Приветствую всех на своем канале. Значит, сегодня мы разберем уязвимости кодовых замков на примере замочка фирмы Priority. Но подобные конструкции имеются и у замков других фирм. Также немецкая фирма Berner и другие фирмы. То есть их в принципе очень много. Все они изготавливаются по одному шаблону. Поэтому рассматривать вскрытие одного замочка и можно затронуть вскрытие сразу многих замков подобной модификации. Значит, давайте перейдем к самому замку. Замок, в принципе, довольно-таки неплохой. Прощупывать пазы очень сложно из-за того, что здесь между пазом и колесиком имеется расстояние, щуп проваливается или идет в другое место. Есть выступы на каждом колесике. Эти выступы мешают инструменту попасть именно в точности туда, куда нужно. Но это все равно возможно, хоть и занимает намного больше времени, чем замки других фирм. Вот. Но, ознакомившись с этим замком, я обнаружил уязвимость, которая позволяет вскрывать этот замок довольно-таки быстро. Я хочу показать эту уязвимость, чтобы вы увидели, как она работает, почему она работает и что в принципе происходит, когда таким образом мы открываем такие замки. Значит, давайте я надену вот эту вот крышку надели эту крышку и если мы смотрим на замочек лицевой стороны то есть таким образом он у нас выглядит мы берем второе колесико в верхней части второго колесика, вставляем щуп 0,10 мм. После того, когда мы вставляем щуп 0,10 мм, мы обращаем внимание, что этот щуп может без проблем, несмотря на то, что код не подобран, поднять стопорящий элемент, который препятствует вскрытию замка видим то есть все очень быстро и очень просто мы просто вставили щуп и делаем натяг вверх и стопорящий элемент отодвигается то есть здесь имеются два таких других стопорящих элемента которые стопорят душку замка удерживают между ними пружинка кому интересно может посмотреть на строение ну, вместе с этими вот стопорящими элементами на другом видео ссылочку оставлю в комментарии залит на другом канале этот замок вот эти штуки сходятся благодаря пружинке и душка выстреливает то есть, ну, а здесь все очень просто. Как вы видите, вставили, отжали и замочек открылся. Так, значит, что еще здесь можно сказать? Наверное, данная уязвимость поставила крест на таких замках. И единственный вариант, что можно было бы сделать... Это я не знаю, как-то препятствовать доступу именно щупа к этому механизму. В противном случае, ну, даже китайский кодовый замок будет существенно надежней, чем замки подобной конструкции. Значит, на этом это видео подходит к концу. Надеюсь, оно было полезно. Кстати, это один из 
сложно вскрываемых замков методом прощупывания и такая уязвимость ну, это просто подарок для аварийщика ну, может и не только для аварийщика подписываемся на канал жмем лайк всего хорошего